도서관이랑 나랑 안 맞나 봐. 안녕하세요. 저는 지금 치앙마이 대학교에 와 있습니다. 오늘 약간 의상이 독특하죠? 여기 치앙마이 대학교 교복을 한번 입고 와봤는데요. 태국은 대학생들도 교복을 입더라고요. 그래서 태국에 처음 왔을 때는 조금 생소하긴 했는데 자꾸 보니까 상큼하고 되게 예뻐 보이더라고요. 그래서 저번에 치앙마이 대학교 야시장을 갔는데 이렇게 교복 파는 데가 있어서 구경했더니 생각보다 가격도 저렴하고 좀 입을 만한 것 같아서 구입을 해서 지금 이렇게 교복을 입고 대학교에 와봤습니다. 한 바퀴 돌아주세요, 교육님. 오늘은 요 교복을 입고 치앙마이 대학교를 한 바퀴 둘러볼 예정이에요. 그래서 1일 대학생 체험으로 나름 컨셉을 잡았습니다. 그래서 학식당 가서 밥도 먹어보고 여기 캠퍼스도 둘러보면서 또 치앙마이 대학 교 학생들이 좋아하는 디저트도 한번 먹고 그렇게 하루를 지내보려고 합니다. 자 함께 떠나볼까요? 비비. 비비. 또 교복 사러 가요? 교복이 몇 벌이요? 원래 교복은 다양한 스타일로 입어줘야 돼. 비비 다시 교복을 사러 왔습니다. 저 여기서 스커트 스타일을 좀 다른 걸로 한번 다시 구매해 보려고요. 여기가 친절하고 잘 입어볼 수 있어서 좋은 것 같더라고요. 반바지 너무 불량한 거 아니에요? 오토바이 타려면 어쩔 수가 없어. <웃음> 자 들어가 보시죠. Can I try? Size, free size? Uh, free size. Okay. 자. 비비가 입어보러 들어가겠습니다. 피팅 시간. 그게 미디엄이야? 아. 아, 좀 전께 훨씬 나. 아, 좀 전께 나? 어. 아, 이게 슬림핏? 슬림핏? 아, 오케이, 오케이. 음. 너무 와. 아니, 이거. 어, 어. 아니. 어. 이쁘긴 하다. 근데 자기는 좋은 데서 사. 두개 하면은 500이 안 돼. 400 얼마. 쌍라이 아, 아니, 라이 카프. 비비는 지금 바로 입으려고 커팅을 하고 있습니다. 팩 커팅 시간. 오케이. 이제 빼도 밖에 못해. 이렇게. 마음에 듭니까? 되게 좀 상큼한가요? 학생 같아요. 학생 같아? 약간 그 H 라인이 좀 성숙한 느낌이라면 플리츠 스커트가 좀 발랄하고 좀 그런 상큼한 느낌이긴 할것 같아요. 태국은 교복이 학교마다 스타일이 다른 게 아니라 정해져 있다고 하더라고요. 스탠다드 스타일이 있고 거기에 학교별로 단추나 배지나 벨트로 학교 구분을 한다고 해요. 스타일 같은 경우에도 이렇게 주름치마 스타일이 있고 H라인 스커트 스타일이 있어요. 사실 제가 처음에는 H라인 스커트를 사서 입었었거든요. 근데 아무래도 나이가 나이인지라 너무 성숙한 분위기가 나는 것 같아서 이렇게 상큼한 주름치마로 구입을 해서 다시 입고 나왔습니다. 졸업생일수록 좀더 타이트해지고 H라인으로 간다는 얘기가 있더라고요. 어, 맞아요. 그래서 여기 지금 약간 졸업 시즌인지 다들 졸업 사진 찍고 하는데 그 졸업생들은 다 타이트한 H라인 입고 사진 찍더라고요. 아, 약간 그런 것 같더라고요. 왜 저희, 저희 때도 고등학교 때 1학년들 신입생들은 교복을 타이트하게 줄이면 선배 언니들이 굉장히 어, 뭐라고 하고 그랬었거든요. 약간 그런 게 아닐까요? 어떤 타이트하고 약간 그런 것들은 선배들의 전유물 약간 이런 게 아닌가 싶습니다. 
again I don't need a rollie on my wrist no. My first time ain't got with the assist I've been working since I was a kid I just gotta keep my head up Running, I'm never gonna let I'm 32. Oh, sorry, too. Oh, I'm I 오늘 사람이 엄청 많아 미어 터집니다. 비비님 오늘 교복 입고 왔는데 어때요 기분이? 약간 주체 바가지 느낌이 나긴 하는데. <웃음> 그렇게 엄청 막싼거 그렇진 않은데? 어, 싼 건가? 국수 안 그래서 30바 된다고 어땠었어? 아, 35바. 산티탄이 35바니까 싸겠구나. 누드를 시켰습니다. 영어가 한 마디도 없어요. 외인 부대도 많아서 와서 밥 먹는 게 어렵지 않습니다. 저는 PC 누드를 시켰습니다. 하시 파. 와, 양이 장난 아니다. 회자다. 고춧가루 조금 넣어주고 시작자. 여러 개를 시키는 거야? 두 개, 세 개, 이렇게 토핑마다 다 있어. 이게 달라. 어, 네, 네, 네. 적응하고 있어? 응? 어? 적응하고 있어? 대학교에 오랜만에 왔는데 어떤가요? 이모가 주책이지? 그래도 고등학생 교복보다는 약간 양심적인 느낌이야. 아 그래? 그래서? 아, 물론 비슷하긴 한데 밥이나 먹자. 뭐 시켰어요? 약간 우리나라로 붙이면 약간 백반 같은 거 같은데 이렇게 토핑에 따라서 가격이 달라지는 거야. 그래서 나는 세 개의 토핑에서 사십 반. 사십 반? 햄을 누드를 시켰습니다. 뭔지는 모르지만은 오십오 반. 여기 식당에서 비싼 축에 속하는 거를 시켰습니다. 근데 양이 해자입니다. 양이 적지 않아요. 와, 학식당인데도 불구하고 재료를 아낌없이 넣었어요. 칠리바시라 싸긴 한데, 프론, 저거 뭐야, QR코드로 밖에 안 되더라. 와, 진짜 어떻게 샀어, 언니? 이거 옆에 식바 주고. 근데 이거 물이 대빵 커. 지금 1시인데, 다행히 지금 아, 빨리 점심시간 먹어. 막바지입니다. 이거 돼지불고기 같아서 시켰는데, 과연 돼지불고기와 맞을지 일단 한번 먹어. 헐. 맛있어? 돼지불고기야. 아, 진짜? 음. 한국맛 그대로야? 
뭐 약간 기사 식당에서 먹는 그 느낌인데? 약간 산에 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 식당에서 먹는 그런 커피인가? 약간 은행원 느낌도 나고. 오 맛있어 맛있어. 진짜? 네. 이거 건더기가 너무 많은 거 아니야? 꿈이 지금 새우가 세 개나 들어가 있고 여기 학생 학생 식당에서는 조금 비싼 편인데 55 바시면. 근데 해물이 아낌없이 들어가 있습니다. 양도 생각보다 커요. 숟가락 보면은 이만큼입니다. 저기 이렇게 그 그거 같아. 뭐? 약간 최소 교생 선생님? <웃음> 진짜 좋게 봐줘야 교생 선생님? 미안하지만 학생분이랑 전혀 안 보인다. 저희는 맨날 그냥 기본만 먹었는데 오늘은 조금 화려한 맛으로 시켜볼까 합니다. 왜냐면 학생들이 다 화려한 맛으로 시켜가지고 화려한 거 먹어보자. <웃음> 저희는 아이스크림을 시켰습니다. 전 딸기. 전 차클. 음. 우와. 맛있어? 응. 아 초콜릿 맛 나. 초콜릿이 카카오 맛 초콜릿이 아니고 무슨 맛이라고 그래 지금? 음. 뭐지? 뭔지 알지? 계속 먹게 된 이거 믿음을 시키게 잘했어. 미친도 식당이야. 아 진짜? 어. 이럴 수가. 이 치킨 뭐가 더 많은데? 이런 여기가 무료 셔틀 타는 데인가 보다 그지? 음. 예. 노선이 여러 개 있습니다 퍼플 라인이 있고 브라운 라인이 있어요 그래서 모두 무료라고 합니다 <웃음> 라인이 꽤 많다 이거 봐봐 맵이 있어 와 무료 셔틀이 엄청나게 많습니다 축지법으로 가야 되는 거 아니야? 좀 맞아? 비비님 역시 도서관이랑 나랑 안 맞나 봐. 도서관 한번 와보려고 했더니 문을 닫았네? 근데 약간 도서관이 문을 닫기도 하나? 아무도 없어. 문도 안 열리고. 아쉽네. 비비의 난생 처음 가는 도서관이었는데. 가보긴 했어. 친구들 공부하고 있다고 그래서. <웃음> 학점과 공부에 목매지 않아도 인생을 잘살수 있습니다, 여러분. 맞습니다. 저는 행복하게 살고 있잖아요. 지난번에 중앙도서관 왔을 때 쉬는 날이었어요. 중앙도서관이 쉬는 날은 처음 봤습니다. 저희가 이제 곧 있으면 기말고사거든요. 그래서 중앙도서관 가서 조금 공부하다가 나오려고 합니다. 아 여기가 스마트 러닝 센터입니다. 외부인들도 중앙도서관을 이용할 수가 있습니다. 비비님 중앙도서관에 안 들어가시고 뭐하고 계세요? 아, 여기 에어컨이 굉장히 빵빵해서 쾌적하네 원래 도서관은 입구에 이렇게 앉아 있는 게 최고야 잘돼 있다 엄청 넓고 쾌적하고 중앙도서관은 공부하기보다는 이렇게 앞에서 여자친구랑 노가리 까다가 밥 먹고 피곤하면 들어가서 엎드려서 자는 거 아니야? 도서관 가야지 남학생들이 쪼꼬유랑 딸기우유 포스트잇인데 붙여서 놓고 한단 말이야 여대였다고 <웃음> 
어머니 같이 와. 복학생 빨리 와. 나 복학생 아니거든. 도대체 몇 년을 꾸른 거야? 여기는 탐파크라는 곳이거든요. 여기는 치앙마이 대학교 다니는 제 친구가 알려줘서 와봤는데 보통 치앙마이 대학교 오면 안개 옷을 많이 가시잖아요. 근데 뒤쪽으로 조금 와보면 여기 조그마한 연못이 있는 요 공원 같은 게 있는데 여기도 굉장히 예뻐요. 이렇게 보시면 이렇게 연꽃이 이렇게 있고 야자수랑 이런 조경이 되게 잘돼 있어서 여기도 한번 꼭 와보시는 걸 추천드립니다. 안녕하세요. 1학년 1학기 막 마친 프레시맨 제이씨입니다. 어때요 오늘? 제가 반팔을 한 번도 입어본 적이 없는데 이번에는 교복이라고 해서 반팔로 바꿔봤습니다. 어때요? 조금 학생 같나요? 15년차 은행 과장 아, 차장님 같습니다. <웃음> 15년차 과장은 너무 만년 과장 아니야? <웃음> 차장으로 해줄게. <웃음> 좋다. 캠퍼스 있으니까 캠퍼스에 낭만이 있네. 지금 저희가 와 있는 대학교는 태국 북부 지방에서 최초 대학교인 치앙마이 대학교인데요. 우리나라 같은 경우에는 서울에 있는 학교, 지방 대학교 약간의 편차가 있는 경우도 있는데 태국에서는 그런 편차가 거의 없다고 얘기하더라고요. 저희도 오래간만에 명문대학교 방문을 해보았습니다. 캠퍼스 연애 얼마 만이야? 나 여대라서 캠퍼스 연애 안 해봤는데? <웃음> 몇번 했어, 미팅은? 학교 미팅 몇 번? 또 옛날이라 기억이 잘안 나는데. <웃음> 하여튼 많이 했어. 많이 했어? 음. 성사된 적은 있어? 다들 줄줄 따랐지. 나는 몇번 했을 것 같아, 미팅. 관심 없어. 저는 비비가 처음이자 마지막이야. <웃음> 전 만나보지 그랬어. <웃음> 그래서 이 모양인가? <웃음> 아 어디 가서 그냥 들어누워서 잠이나 한숨 잤으면 좋겠구만. 식곤증? 어. 이렇게 나이는 못 속이나 봐요. 너무 많이 먹었어 그거보다. <웃음> <웃음> 우리, 아니, 무슨... 우리 먹을 거 너무 많은데 어떻게 다 먹어? <웃음> 학식원 가서 그렇게 많이 먹고 가는 사람은 오! 밥한 그릇이랑 아이스크림 밖에 안 먹었는데 아이스크림이 너무 과했어 애들 다 그렇게 먹던데 근데 원래 나도 학생 때는 1인당 두 메뉴씩 먹긴 했어 그치. 아까 근데 그거 봤는데 여학생 중에서는 덮밥 시켜놓고 그 위에 것만 먹고 밥은 버리는 여, 여직원이 있더라 여직원? 뭐야? <웃음> <웃음> 씨 이래서 안 된다고 신분 세탁이 안 된다고 저희는 상대에 왔습니다. 스쿨 오브 이코노믹스 한번 가보시죠. 경영대학이 이게 본관이었고요. 이 가운데 있는 건물 그리고 마지막에 있는 건물이 새로 증축한 건물입니다. 완전히 새 거예요. 나의 후배들입니다. 이코노미 티셔츠를 입고 가죠. 어, 거기 미대학생. 됐어요. 같이 가시죠. 됐어요. 상경기 마스코트 상득입니다. 상득아, 오늘 배운 거뭐 있어? 치앙마이의 미래가 너무 밝은 것 같아요. 아까 분명히 학식당만 가도 사복 입은 친구들이 많았는데 여기 오니까 대부분이 교복을 입고 있습니다. 저는 사실은 경제학과를 나왔어야 되는데 경제랑 경영을 구분을 못해서 매니지먼트를 갔습니다. 여기에 지금 학생들이 이렇게 많습니다. 아니, 처음엔 약간 민망했는데 다니다 보니까 그런 것도 없네. 철면피가 되어가고 있습니다. 일단 교복을 입었더니 학생들이 크게 신경을 쓰지 않는 것 같아요. 더. 과연 그럴까? <웃음> 형 간다. 애기 괜찮은 거니? 음. 형이 너무 빨리 졸업을 해버렸지? 빨리 와. 아 1학년이라고. 새로 증축을 해서 건물이 완전히 새 거예요. 와 씨, 삐까뻔쩍합니다. 아까 분명히 다 쓰러져 가는 느낌이었는데 여기는 너무 좋네요. 미대를 무시했다간 큰일 날 것이야. 그래봤자 상대 졸업하나 미대 졸업하나 다 똑같이 이러고 있는데 뭐. 이러고 있다니. <웃음> 아, 
다음은 어디로 모실까요? 어, 제가 전공하고 있는 미대로 가볼 생각입니다. 저는 현재 미대 3학년에 재학 중이거든요. 저는 삼수한 1학년생입니다. <웃음> 삼수 말이 되냐고. 드디어 제가 3학년 누나를 꼬셨어요. <웃음> 와, 이렇게 연상 누나가 돼? 드디어 미대 미대생을 꼬셨습니다. 아트 미디어를 왔습니다. 한번 가보실까요? 우리 후배님들은 공부를 하고 계신가? 진짜로? 아 저기 공부하고 계시는 분. 비비님은 파인아트가 아니에요? 음 여기는 디자인이나 약간 디지털 미디어 쪽인 것 같아. 왜냐면 어. 이게 그. 트레이싱제 해가지고 겹쳐서 그릴 수 있게 해야 되거든. 먹지 아마... 먹지 사용하는 거 아니야, 그럼? 먹지라니. <웃음> 먹지 위에 갱지 올려서. 그러면 거의 깜지 수준 아니야? 갱지라니. 저는 시각 디자인을 전공했습니다. 시각 디자인은 뭐 하는 곳이야? 그냥 눈으로 보이는 모든 걸 디자인하는 거야. 약간 뭐 광고라든지 패키지라든지 편집 이런 책 만드는 거라든지 뭐 그런 것들 다 하는 거지. 음... 전공을 살려서 대기업 가기가 조금 힘든 분야 쪽이잖아 아무래도 대기업이나 이쪽은 공채나 이런 걸안 뽑으니까 수시 채용이나 이런 식으로나 들어갈 수 있는 거라서 좀 빡세긴 하지 근데 나 같은 경우에는 그냥 학창 시절 때부터 그림 그리는 거 좋아하고 그랬으니까 당연하게 미대 입시를 준비하게 됐고 미대 졸업했으니까 당연히 그 관련 일을 시작해서 회사에 취직하고 이런 식으로 좀 되게 자연스럽게 흘러갔던 것 같아. 근데 내가 막 뭐가 딱 하고 싶어서 뭐 미대를 가거나 이게 아니었거든. 딱 자기가 하고 싶은 게 있어서 열정적으로 그 앞을 이렇게 나아가는 그런 친구들이 되게 멋있어 보이는 것 같아. 물론 나 때도 그런 친구들이 있긴 했는데 지금 다 지나고 난 입장에서 보니까 더좀 대단해 보이고 멋있는 것 같아. 원래 미대생의 특징이 담요야. 잘 그리. 치앙마이 대학생들은 이렇게 입고 다닙니다. 아 여기도 장난 아닌데 액면이? 이게 보시면 이 스탠다드 유니폼에 대한 설명이 되어 있거든요. 이게 딱 정석 유니폼이에요. 근데 보시면은 이렇게 이게 정석, 이게 날라리라는 거거든요. 그때 <웃음> 보면은 이렇게 있는 학생들도 많은데 이렇게 있는 학생들도 굉장히 많아요. 치마가 짧고 타이트해질수록 약간 좀멋좀 좀 부린다는 학생들인가 봐요. 보면 이렇게 수수하게 단정하게 하고 다니는 학생들도 있고 이렇게 멋부리고 자유롭게 하는 학교 다니는 학생들 우리는 있다. 여기에 더 가까운 거 아니야? <웃음> 내가 처음에 약간 이거였지. 이제 피곤하다. 학교 합시다. 학생 이거 할 짓이 못다네. 집에 가서 마사지나 갔자. 수업이 끝나서 학생들이 득달같이 나오고 있습니다. <웃음> 와 진짜 우르르 쏟아져 나오네 우리 예술대 다니는 치앙마이 친구가 추천해준 뒷집의 볼케노입니다. 지와이와이가 있고 메뉴 대박 맞네. 메뉴 엄청 맞네. 미니 슈퍼 치즈 두 개를 시키겠습니다. 면은 어떻게 하나? 
<웃음> 스티커는 이거래. 어. 원한 등에서 포티. 얼마래? 140. 꽃 괜찮아? 나는? 나는 뭐해? 한국에서도 인생 내 컷도 안 찍어본 사람들 많을까? 좀 뿌렸는데? 그냥 생이 날까? 아니 이걸 봐야... 아니 스티커 사진을 찍어본 적이 없어서 <웃음> 준비하다가 끝났어요 아 진짜... 이거, 에, 에, 그래도 좀 나왔는데 이거 이거 어떻게 할 거야? 이거... 이거 어떻게 할 거야? <웃음> 이거? 어. 교복 입은 기념으로 아, 찍어야겠다 뭐야 했다가. 이거 준비하다가 이렇게 찍혔습니다 <웃음> 아 진짜 웃긴다 진짜 웃긴다 아 이건 좀 그대로 나왔네 너 사... 망했는데? 이거 뭐 어떻게 해 이거 이거 자르라는데 뭐 이렇게 잘라 <웃음> 아왜내 얼굴로 잘라 아니다 일단 이런 것도 자, 보여줘 이런 것도 해본 사람이나 하는 거지 저희는 안 되나 봐요 근데 재밌어 나는 추억이야 언제 이런 사진 찍어보겠어나왜 <웃음> 이래 잘 나왔는데? 그래도 이건 잘 나왔다 그건 잘 나왔어? 응. 대박. 기다리는 시설도 많이 좋습니다. 여기 썩 마음에 듭니다. 가격도 괜찮아요. 